要是回到五年前，结果会不会不一样？未来不可改变。这其中发生的蝴蝶效应，我承担不了。预测不了。我现在必须得把这事儿掰到正轨上去。咱们接下来的训练，从臀部开始。为什么？你就当是夺冠之后拍照片好看。那要不跳过这一步？我不跟你扯淡了。练习臀部是车手的第一课，因为车手要用臀部感受路面。嗯、来试试。双脚抬起来，保持平衡，感受一下。这也弄不住啊！待不住也得练。从现在开始，保持十分钟。如果要双脚落地，从零计算。感受侧沉默。领航员最重要的一个素质就是记忆力。比起车手，领航员是一个要求零失误的一个职业。每一次暴露式的失败都可能导致整场比赛完蛋。比赛前只有两次抛物机会，第一次是由车手保持弯道的角度和速度，第二次你要把这些东西丝毫不差的告诉给车手。比赛是车手之间的比赛，看路就是领航员之间的比赛。再来，这是这数数字什么意思啊？数字代表弯角缓急程度，数字越小弯越急。这些符号你要背，要背吗？要背，马上背，明天检查。全背吗？全背。好的，来，一起来一遍，起来。到不了十分钟，马上别吃饭了。正式比赛的时候，噪音达到一百五十分贝以上。你要让车手听清楚你的每一个字，听明白了吗？听明白了。站起身，听明白了。喊住了，全油，全油，全油，喊住了。坚持，坚持，再来，再来，继续。用五，长，接，八百，直到，全油。注意，右六紧接小跳，紧接左三，全油，路面变窄。练不完就别走。左二长，接右四，道路变窄，右五四百小跳，直到全油，中间走，双四，双四，双四，第三页第四行，左三，紧接右四，第四页第四行，右五，紧接左六。接下来呢，我会播放一段视频，视频之后，请各位作答。我开风的，太快了，太快了。回答正确。你是怎么看清楚啊？看得快的就行。接下来要考核你们俩默契程度了，给我一个起点。准备好了吗？准备好了。全部回答正确，回答正确，回答正确。左六，四百，右五，四百，道路变窄。变窄二零二二赛季中国汽车拉力锦标赛的新人赛即将拉开序幕，因为季末有达喀尔资格赛的关系，今年的中国汽车拉力锦标赛可谓是异彩纷呈，看点众多。是的，在这种情况下，各家车队率先出场的新人车手的成绩更显得意义非凡。
他们不仅担负着振奋自家车队士气的重要责任，最终进入常规赛的四位新人车手，更在常规赛中起着非常关键的战略意义。观众朋友们，我现在就在现场，今天带大家探访的是万事车队，迎面走来的就是万事车队新人赛的种子选手李奥多。七岁开始练习赛车，是一名年轻的老将。你看我，杨哥，马上就要新人赛了，作为夺冠热门，你有信心吗？你有什么想法呢？有信心，什么时候没信心过？你今天是怎么了？状态这么差，失误这么多？怎么去趟飞驰车队回来，让那个姓林的给你下坡打了？你在下坡打了吗？但是前前段时间我们收到一段录像，呃，是你那个领航员小刀，他开着超跑，居然输给了林振东开的小货车，请问对此事你是怎么看的？给我们说一下吧。对啊，您说一下。是啊，说一下吧。说一下吧。说一下吧。说一下吧。说一下吧。说一下吧。简单说一下吧。您现在怎么看的呢？我可听说了啊。总部让车队把车手控制在八个以内，要是今年咱俩还进不了常规赛，这些年咱俩都白玩了，知道吗？第一，我很希望你们家媒体以后问点有水平的问题。第二，无论发生任何情况，我无条件信任我的领航员，我们永远是夺冠热门。最后这一点，你们所有人都应该知道，这是一个常识：野车开的花。不代表上赛道就能行，好吧？这会什么意思？你给我解释一下吗？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，林振东的对手就是今年新人赛夺冠大热门李奥多的领航员宋远道。宋远道作为万事青训出来的车手，赛车实力并不弱，选择以李奥多领航员的身份参赛只是情非得已。但视频中，林振东以绝对的优势战胜了宋远道，可见实力不容小觑。大赛前的万众期待呀、啊，不过这对林振东可不是个好事儿啊。哎，这是那不戴眼镜的林东啊？对，但这个版本的他已经三个月没有出现过了。所以嘛，所以咱们就只能期待那个新手林振东了。第一次上赛道，本来压力就大，这变成了黑马，压力更大喽。咱们去了上元，去吃上次那家糯米糕吧。我都想了四年了。嗯，必须得去去。正好振东和洪阔也没去过上元。我跟你们说，上元好吃的可多了。振、嗯、东，嗯，你光搓手怎么不吃啊？咋了？从昨晚开始，你俩就蔫不拉几的，都吓傻了。也没有，我就在想。三个月之前我还是个秘书，忽然开赛车了，去，有点不真实。哎，你们别听那些自媒体号胡说八道的，他们就是看热闹不嫌事儿大，你就放轻松，好好开自己。反正我们对你们也没什么要求。新人赛都是状况百出的，池哥在新人赛第一场还倒了个车呢。<笑>倒车归倒车，但池哥当时新人赛还是很厉害的。当年就杀进了 CCRC 的常规赛，一路干到前五，当时被封为最强新人王。不对吧？我听老叶说，最强新人王是于太阳。于太阳？于太阳怎么了？于太阳那个时候还没有新人赛的赛制，但他第一年就直接打比赛，然后就拿了个亚军。给所有人都惊了，是名副其实的车王。爸爸，我害怕。你
是车王的儿子，你不能害怕。想超越于太阳，是不是很难啊？<笑>你还是想想怎么好好把比赛开完吧。实在不行，你想想到那儿吃什么也行。上游的东西真的特别好吃，要错过可就太可惜了。是舅舅今天可跟我说了啊，他那边有点瞒不住了。董事长那边已经开始怀疑了，你说咱比赛以后要是被董事长发现了，咱俩可怎么办呀、啊？我其实不是怕他知道，我是怕他知道之后会难过，毕竟他已经被赛车伤过一次心了。为什么你要掉头回来开赛车呀？击败于太阳有这么难吗？今天进行了唯一收的话，你也别往心里去。虽然于太阳，虽然叔叔第一次参赛得了亚军，但他毕竟练了很多年啊，对吧？主要是因为他没有像我这样的脱欧兵领航员。你可千万别这么说，你抛弃一切来陪我开赛车，我已经很感激了。而且说实话，咱俩还不一定谁是拖油瓶呢。我就是一个拖油瓶儿。振东，说不定咱俩第一站还能创造奇迹呢。一场比赛不用比，直接去打卡，那才叫奇迹。<笑>你这个说的对。到点了。我先去跟季星对一下明天押车的事儿，你明天先去车主会报道，然后咱俩宾馆集合。好，加油！加油吧！我就不带太多衣服了啊。这还不算多啊！哎，对了，我问你，啊，你有没有什么帮人排解压力的办法呀？你吗？你看我像压力大吗？是林振东。他怎么了？他最近那个开车特好的版本赢里奥多的视频被人放到网上去了，现在大家都说他是天降舒马赫。问题是现在要上战场的是他那个完全不会开车的人格，搁谁谁不慌，是吗？嗯
了，问了他也不说。一圈看下来，怎么感觉他们都认识好多年似的？不都是新人车手吗？每年新赛选手有一半都是出自于外事车队青训系统，然后再转会到其他车队。他们都是从七八岁就开始一起练车，何止是认识，都是发小。青训车队？嗯。万事这么厉害吗？对啊。那从万事训练体系下来的，还能穿着万事车队队服的，不都是百里挑一吗？当然了。那那个里奥多？里奥多当然厉害。在你出现之前，他可是夺冠大人物。赢的也不是我呀。那怎么了？又没有人知道，对自己有点信心，没准就能靠自己实力赢了他们。咱们跟李奥多打的可是心理战，知道吗？啊、嗯？怎么了？没事吧？现在有点心悸啊，我压力一大，我心跳没没事，我一会儿就好了。对我有件事一直想问你，嗯，于太阳是万事车队的吗？以前，为什么魏千里说没有他就没有万事？这件事儿啊，算是赛车圈老黄历了。我也是听张弛跟老叶跟我说的，说这个于太阳当年确实是万事车队，还是魏千里的师哥呢。可据我所知，于太阳的车是红色的。不是现在的黑心土装。对啊，当年于太阳在达卡尔消失以后，魏千里迅速取代了他队内头号车手的位置，还拉来了新的赞助商。新的赞助商要求他们把涂装改成黑金配色。因为这事儿啊，于太阳的领航员于海翔还跟魏千里大吵了一架，结果于海翔离开了万事，新建了野牛车队，涂装嘛还是当年的红色。于海翔啊，还每年以野牛车队的名义给于太阳报名。哎，你看，这个旗子还都是红色的。哟，老胡，你怎么又来了？去年不是说转行吗？这个。哥们儿，今天误你，给我等着，明天。就虐你！好，看见没？我等着。这就是放狠话环节。这个胡大伟人称小胡子，年年垫底。但是放狠话环节嘛，气势从来都不输。你给我学着点啊！嗯。我支棱起来，挺起来，支棱。嗯。林云东，跟大家互动互动。实力是在赛场上见的，不是靠装高冷装的。咱们俩之前算是互有攻守吧。真的分胜负，咱们赛场见。赛场见。各位车友美女们，咱们可以进场了。走。这就是林云东，不是他声音有那么厉害吗？他用小货车，把小刀子超跑都给虐了。对啊，哎，别别别，这把咱得认，对吧？人家飞驰车队就是个开烂车的车队，他们车队就是学开烂车的，是不是？哎，你先进去坐好，打个电话。本来我们都以为今天新人赛你我，没想到半路杀出来那么一位。关于这一点，我觉得。你们的车队车服是真的丑，一眼丑。没事儿，到时候输了的话，你们再开听证会把奖杯要回来呗。这业务你们不万事熟啊？是。
了。没命，没命，没命。赛场见。过一下啊！喂，谢谢，不好意思，不好意思，不好意思。看着吗？哎，林仁东，我问你个问题啊。我之前查了你资料，你六岁的时候得过一个那个叫卡丁车赛的冠军，但是之后就再也没有任何赛事成绩记录了。我想问的是，你是真的今年刚拿到赛照吗？刚拿到三个月，三个月，你们当我们傻？太扯了吧！那你的意思是，视频那次你还没拿到呗？准确的说是刚拿到不久。怎么了？刚拿赛照就不能虐你们了是吧？但视频可不是我们发的，现场那么多人看着呢。如果一切顺利的话，到了赛场，我应该是会虐你们。不是，哎，你们家车手连起范儿都这么谨慎是吗？管的可真宽啊！真的很有礼貌了。哎，我可跟你说啊，这 CCRC 的赛道还真不是眼睛瞎看，就你，还真不一定能完赛，知道吗？小高，我看你就别嘴硬。人家在国内没有赛车记录，说不定是国外野车场的大神呢。你是真不怕挨打呀？赶紧作证。这空气不太好，走。我们俩也觉得这儿空气不太好，你们要不走吧。练习。你那是撂狠话吗？你那是小学生对话好吗？你什么是撂狠话呀？学学张弛。在座的各位新人赛车手，大家好，欢迎你们参加二零二二赛季 CCRC 的新人赛。四川尾翼，您涉及非法改装。警官，我这是赛车，跑拉力赛的，合法的。赛车，您没看新闻，拉力赛新人赛开始了，我呀着急去比赛，您高抬贵手放我一马。嗯，你哪个车队的？呃，我我我我飞飞驰车队的啊，你可能没听过小车队。首先，经过改装的赛车在运到比赛当地后，需要按照赛事规定在指定的路段行驶。其次。拉力赛的新人赛第一站在上远，明天就开路，怕是赶不及了。第三，飞驰车队的唯一出战车手叫林振东，好像不是你吧？你说先是处理非法改装呢，还是先处理撒谎隐瞒？你怎么这么懂我？我我我我错了，我真错了。我告诉你，真正的赛车手开车都很合规，不会像你这样又闯红灯又超速的。扣十二分，驾照吊销，进学习班了。自称是林振东的改装车司机，那你快叫他来替我比赛吧。你千万别有负担啊！有什么心事儿就跟队友聊聊，不要憋在心里。嗯、祝你明天开路一切顺利。这新配的卡路车真不一样，哎，对，我刚才开着挺顺手的，看了看发动机
，不错。哎，你说咱飞驰哪来这么多钱给咱配那么好的车？这是泰山贤居的肖总给咱赞助的。肖总之前给人家捅那么大篓子，人家还不嫌弃咱吧？哦，不是，我说你那个人格，他是给飞驰配的，也不是给我配的，这是咱老叶的面子，你知道吗？你们水平这么高，待会儿看路看完了，把路书跟大家分享一下。不可能！哎呀，别这么说嘛，大家都是赛车圈子的人，抬头不见低头见的，分享是种美德。场下无对手，场上无朋友，我们是来比赛的还是来表演的？你想什么呢？给我上价值，这回花了两圈装起来，场上见呗，反正咱们还有一箭之仇没报呢。啊，就是那个人，哪个？我看。说是于海翔的关门弟子，野牛车队的秘密武器。我们野牛车队本赛季只公布一名神秘车手。之前一直在瑞典练车，第一次回来参加比赛。真的假的？叫什么呀？一直用个法文名，叫老艾欧，其实就是个华人。这个人吧，天天戴着帽子口罩，连脸都不敢露，还用个外国名，这一看就是个虚张声势的假把式。我跟你说啊，赛车这个圈子，装神弄鬼的都不怎么行。他让我跟你说，听说你的车装了最新的电控系统，希望你能配得上他。得，上一个刚装完大尾巴狼，这又来一个连话都不会亲自说的。咱们今天是不是不该参赛呀？怕什么？你不就是想知道他们过玩策略吗？交给刀爷。倒计时三分钟了，该咱了。左五三百。哎，别别别，左六吧。嗯，张弛说那个是左六的速度。你该注意的就是这个十五号弯，很多新人车手呢开这些弯都比较保守。但是我觉得你过这几个弯，必须得激进，每个弯多争取出一秒，就能让你赢奥利奥的性能车。到底几？就按他的来，周总。要不咱起五点五吧？哪有在路书上记小数点？哎，那那那你停一下，咱俩商量商量。要不前面就看路的时候，你不能停车，这是这是规定。你就先记五点五，等到时候到了弯曲，你提醒我删除点。快了，快到了，咱们练切水平那个弯，就在前面。那里是一段悬崖山路，切弯点的外侧就是悬崖峭壁，跟我们练习切水平的道路是一样的。我要求你。用最极限的方式操作。实际看看，要是真冲着悬崖冲下去，还挺难的。练习的时候，通过的速度是一百四。如果你觉得太极限的话，要我们再调整调整。我再试试。倒车，是不是？举报你们违反比赛规则？说什么呢？这不是陷泥里了吗？天才车手陷泥里，这不是出大事吗？林仁东，怎么办？给你们叫幺二二，叫什么幺二二啊？给他们叫拖车就完了。不行，不能叫拖车。赛前不是都说了吗？大家是一个赛车圈子的，有了事儿要互相照看、互帮互助，对不对？不过，你去推车，我们帮你把车弄了，好不好？谢了，嗯，李仁东，准备给油啊！我们两个在外边帮你。
通过准备啊！连通准备给油。振东，加点油啊！他们帮我们啊！听我信号，准备给油啊！开始，一、二，往前推！一、二，给把油！一、二，给把油！一、二，往前推！走，哎，不来，出不来，出不来！我管你的加把劲，汽车还是出不来，出不来那要怎么办？你的加把劲，加把油，哎呦，哎你再出把劲吧，林振东，你再给把油。廖东，你们要不帮忙能别捣乱吗？我这不就帮忙的吗？你这叫帮忙吗？推车怎么能不喊号呢？必须有人喊号，你好心当成驴肝肺啊！你这样，走，嫌咱们出力不够，去副驾驶帮看一下。帮我们搭把手呗，给油啊！哎呦，真是稀奇啊！还有左五在五的玩，多少？现在射手理解能力跟咱就是五的。你看人战术，你好意思吗？就你们这战术啊，你就给我看，我也看不懂。李耀多，小刀，如果你们是来帮我们的，我谢谢你们；如果你们是来添乱的、奚落我们的，请回吧。别，我们可没有打他那个意思啊，就是纯来帮忙的。但是现在看，我们应该是帮不上了。那走吧，我们走了。啊！往前推，红，快你的加把劲吧！赶紧出！你看看这附近有没有大石头，越大越好，垫在轮胎底下，看看能不能给把推力，咱们推出去。啊，我知道了。你说他们那个五点五是不是什么战术？哎呦，别担心太多了，车都陷泥里了，还战术呢？行了，继续赶路。垫在前轮的后侧，前轮的后侧。行吗？滑的厉害。是啊，但是我现在想着就是看看后边有没有车，拦一下。温馨提示记好了，你第一限车。哎，咱们咱帮一下。这都什么人啊？我知道了，知道什么了？他们不是新车，是在给万鑫铺路。哎呀，你是不是被他们给整怕了？他们不至于用这种方式。自己看看。他为什么有个点五？就证明他们过弯方式跟咱们不一样啊！你怎么不说他们过的弯跟咱们的弯都不一样呢？不用想那么多，甭管他们怎么开，明天咱们就告诉他们什么叫专业。就完了。你们俩陷泥坑里了，都传开了。不仅如此，我们还被李奥多和小多奚落一顿。不过有个叫胡大伟的车手人还挺好，给了我们工具，还给我们加油来着。对，他对我们还挺好的。你不用在意别人的看法，我车里有工具，可以助你从泥坑里出来。加油！你们俩还好意思说？那个胡大伟，是万年垫底儿，现在你们俩给他垫底儿，他高兴着呢。好好说不行吗？不就是看落陷泥里了吗？那你第一次比赛还倒了一把呢。关键不在这个，关键在这个，这路书五点五，你给我解释解释五点五什么意思？嗯，我就是想让这个变得更精确一点。精确，五点五精确，三点一四一五九二六五三也精确呀、啊，还来个一百二通过，是你开车还是他开车呀？行了行了行了，干嘛呀？阴阳怪气干嘛呀？不会好好说话吗？有事说事儿呗。谁阴阳怪气了？我怕他们俩被别人笑话。其实也没有被笑话，因为李奥多看了这个之后，他根本看不懂。
你还知道啊？是我让他写的，我让他帮我标注上驾驶建议。你们两兄弟感情还挺好，抱团取暖。你让他写的是吧？悬崖路段十五到十九号弯，建议稳住一百时速通过。我训练你切水平一百迈切水平，实际情况跟想象中有点不一样。什么实际情况？一百迈你那一百迈拐弯，那个悬崖弯。在下坡的时候冲得特别猛，然后呢？然后我就明白了为什么很多新人车手都会选择保守策略过弯。我教你的时候，都告诉你了，卡点要精准，一切都能过去。现在比赛怎么的，操作不出来是不是？那张唯一给你们捡了一上午水平的都白捡了。我不想拿我是新人车手当借口，但是我到那个悬崖的时候，我确实有点害怕了。所以我建议咱们这次还是先保证完赛吧。你建议都是你建议，要求比赛也是你要求的，让我训练你也是你提出来的，加练也是你说的，没点胆量。想当车手啊？他说的也没错。那个，我说一句啊，我觉得要不咱们先保证完赛吧，就是以你的标准来要求真东的话，我觉得咱还是保守一点。我觉得有点太冒险了，就按张弛的来吧。你确定，那可是悬崖呀。是我自己说我要当车手的，我得拿出一点当车手的态度。改路书吧。好。开赛车，速度慢，是原罪。第一次害怕，第二次就不怕了。你们把这个拿着，报平安。有他在，什么都没问题了。欢迎各位收看 CCRC 新人赛上元站，我是解说小邦。经过了漫长的休赛期 ，CCRC 新人赛终于又回来了。那这个 CCRC 呢，也是中国汽车拉力赛给青年车手准备的一方舞台。今天各位青年车手也要在这儿大展身手。那当然，我们看到在所有车手当中最受瞩目的就是来自于万事车队的车手里奥多了。那熟悉他的车迷都知道啊，在成长的过程当中呢，里奥多几乎是拿下了所有年龄组的冠军。目前他面前。剩下的挑战就只有 CCRC 了。
方向盘在手中，握紧又放下，侥幸细胞我蓄势待发。引擎声，清晰像点燃的火花。这一次该我决定我自己想要去哪，就把能量聚在我脚下。呜、哦，谁能告诉我该什么时候才是最好的时候？不想待在角落，感受过蜕变之后，要你的自由，就跟上我的节奏。哪一道能抢得到我？起来发号施令，梦想做我的轨迹，看我肆意的漂移，冲撞着下一个奇迹。谁的旨意都无所谓，加速度高分贝，在我的世界里只有一直向前，绝不后退。不用谁定义我该往哪走，我也向着终点走。不用谁定义我那天该青梅陌陌，享受你风的我，就算你没有尽头，也没有理由让我受伤。筹码。